పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ముప్పై రెండవ కీర్తన మొదటి నుంచి చదువుకుందాం తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందిన వాడు తన పాపములకు ప్రాయచిత్తునందిన వాడు ధన్యుడు యహోవా చేత నిర్దోషని ఎంచబడినవాడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు ఈ ముప్పై రెండో కీర్తన అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యాభై ఒకటవ కీర్తన ఇవి పశ్చాత్తాప కీర్తనలు అని సంబోధిస్తారు ఇంచుమించి ఈ రెండు కీర్తనలు రాసిన సందర్భం ఒకటే కావచ్చని కొంతమంది అభిప్రాయం యాభై ఒకటో కీర్తన అయితే దావీదు ఒక వెలుగు వెలిగి దీవించబడి దేవునితో మాట్లాడి దేవుని కార్యాలు పొందుకుని మరలా ఘోరముగా తప్పిపోయిన సందర్భం అది ఏ సందర్భం అది దావీదు ఒక వెలుగు వెలిగి ఉన్నతమైన స్థానాన్ని ఆత్మీయంగా ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళి మరలా చెయ్యకూడని తప్పు దేవుడు సహించలేని తప్పు పొరపాటు పాపము చేయటం వలన అతని హృదయంలో మరలా తన స్థానాన్ని తాను సంపాదించుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నమే ఈ ఆత్మీయ యుద్ధం దేవునికి స్తోత్రం మానవ జీవితంలో భక్తులు అనేవారు ఎప్పుడు ఒకలా ఉండరు ఆనాటి పరిశుద్ధులు దావీదు పేరు ఎత్తడానికైనా కూడా మన యోగ్యత లేని వాళ్ళు అలాంటి పరిశుద్ధులే పడిపోయారు మనమెంత అనుకోవడానికి కూడా లేదు దేవుడు వారిని మాదిరికరంగా ఉంచాడు వాళ్ళు పడిపోయారు సరే పడిపోకుండా నిలబడడం చాలా ధన్యకరం దావీదు పడిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా నువ్వు పడిపోమని దేవుడు ఎక్కడ చెప్పట్లేదు పంది మందు ఓపికతో పరిగెత్తండి అంటాడు బహుమానం పొంద పరిగెత్తండి అంటాడు దావీదు పడిపోయాడు కాబట్టి నేను తా మళ్ళా తాగుతాను ఏం కాదు అనేది కూడా లేదు దావీదు పడిపోయాడు కాబట్టి మళ్ళా నేను తప్పు మార్గంలోకి వెళ్తాం అనేది లేదు మీరు బైబుల్లో ఉన్న సూత్రం చెప్తాను వినండి ఒకసారి నువ్వు ఎప్పుడైతే తప్పుపోయావో పాపం చేసావో వాక్యానికి విరుద్ధమైన పాపం ఎప్పుడైతే చేసావో వెంటనే నీవు మహిమ అనేది కాస్త నీకు దూరం అయిపోతుంది రెండోసారి చేసావు ఇంకాస్త దూరం అయిపోతుంది క్షమాపణ వస్తుంది కానీ నీవు పొందుకోవాల్సిన మహిమ కృపకి దూరం అయిపోతున్నావు హలిలోయ ఈ ఎవరైతే గట్టిగా నిలబడతారో వారికి దేవుడిచ్చే మహిమ వేరు వారిని దేవుడు ఉంచే స్థానం వేరు వారి కొరకు దేవుడు సంకల్పించిన విధానాలే వేరు మరి పడిపోయి పడిపోయిన వారికి మోక్షం లేదా అంటే దేవుడు కరుణా సంపన్నుడు తన బిడ్డల్ని ఎప్పుడు కూడా ఎడబాయేవాడు ఫరో హృదయం కట్టినపరుచున్నట్లుగా కట్టినపరుచుకుంటే మాత్రం దాని ఫలితం తప్పదు కానీ దేవుడు కరుణా సంపన్నుడని గొప్పవాడని తలచి బట్టలు కాక మీ హృదయాన్ని చింపుకుని దేవుని సన్నిధి కానీ మీరు వస్తే ఆయన ఆశ్చర్యకరంగా మిమ్మల్ని తన సన్నిధిలో నిలబెడతాడు మీకు ఇవ్వలసిన పరిస్థితి మీకు ఉండవలసిన స్థానం మీకు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు అల్లు చెప్పండి మానవుడి జీవితం నీల వంటిది ఒకవేళ నీవు కానీ పడిపోతే సరిచేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎంతైనా ఉంది దావీది ఏమంటున్నాడంటే మొట్టమొదటి వచ్చిన తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందిన వాడు తన పాపములకు ప్రాయచిత్వం నొందిన వాడు ధన్యుడు అంటే ఈ ధన్యుడు అంటే ధన్యుడే ది బ్లెస్డ్ వన్ దీవించబడిన వాడు ఎవరు చెప్పుకోవాల్సిన వ్యక్తి ఎవరు ఘనపరచ ఘనత నొందిన వ్యక్తి ఎవరు అబ్బ లక్క పరిసిన ఎవరు లక్క పరిసిన ఎవరు అదృష్టవంతుడు ఎవరు అనే పదాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎవరు ఎవరు ఎవరంటే తన పాపములకు ప్రాయచిత్వం నొందిన వాడు ధన్యుడు తన అతిక్రమములకు పరిహారం నొందిన వాడు ధన్యుడు అలి లోయా గమనించండి బిడ్లారా మానవ జీవితం ఎప్పుడైతే తప్పిపోయిందో భక్తి జీవితం తప్పిపోయిందో ఆ తప్పిపోయిన పందాలో పోకూడదు ఏ నేను తప్పిపోయాను కదా ఇంతే నా జీవితం అని ఒక తప్పు వెంబడు మరొక తప్పు ఒక తప్పు వెంబడు మరొక తప్పు ఒక పాపం వెంబడు మరొక పాపం ఆ పాపాన్ని కప్పుకోవడానికి ఇంకొక పాపం ఆ పాపాన్ని కప్పుకోవడానికి ఇంకో పాపం అలా చేసుకుంటా చేసుకుంటూ పోతే పాపముల పర్వతమే అయిపోతుంది 
దావీదు ఒక తప్పు చేశాడు ఏమిటా తప్పు బెత్సబ విషయంలో చేయకూడని తప్పు చేశాడు ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికి మరొక ఘోరమైన తప్పు చేశాడు ఏమిటా తప్పు అంటే బెత్సబ యొక్క భర్త అయిన ఉరియా బైబుల్ చెప్తుంది నీతిమంతుడైన ఉరియా అంటాడు నీతిమంతుడైన ఉరియా బెత్సబాతో చేసిన పాపాన్ని కప్పుకోవడానికి చాలా ఘోరమైన ఘోరమైన పాపాన్ని చేశాడు దావేది ఏంట పాపం అంటే నరహత్య చేశాడు నరహత్య చేశాడు ఉరి అని కావాలని ప్లాండ్గా మర్డర్ చేసేసాడు అంటే చూసారా మానవ జీవితం ఒక తప్పు చేసినప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అక్కడ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అలా కాకుండా ఆ తప్పును కప్పుకోవడానికి ఇంకొక తప్పు ఆ తప్పును కప్పుకోవడానికి ఇంకొక తప్పు ఆ తప్పు వెంబడి తప్పు చేసుకుంటా పోతే తప్పుల పాపముల పర్వతం అయిపోతుంది అలీలోయ ఈరోజు అలా ఆగండి ఎక్కడో అక్కడ ఆగండి ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలో మన జీవితాన్ని పరీక్షించుకునే మన హృదయాన్ని పరీక్షించుకునే సాక్ష్య జీవితాలు పరీక్షించుకునే ప్రవర్తనను పరీక్షించుకునే కుటుంబాలను పరీక్షించుకునే సమయం ఇది దావీద తప్పు వెంబడి తప్పు చేశాడు ఇంకొక తప్పు చేయలే ఇంకొక తప్పు చేయలే ఆగిపోయాడు ఆగిపోయి ఒక గదిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఓ సమయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు తన తప్పుల పర్వతాన్ని తొలగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు హలీలోయ మీరు ఆగండి అట్లా ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలో మీరు అలా ఆగండి మీ జీవితాన్ని ఒకసారి చూడండి పోయిన ఉపవాసాల నుంచి ఉపవాసాల వరకు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఎదిగేవా తరిగేవా ఎరుషులేములో ఉన్నతమైన స్థానానికి ఉన్నావా లేదా ఎరుషులేము నుండి ఎరుకోకి వెళుతున్నావా జారిపోతున్నావా ఏ విషయంలో జారిపోయావు ఏ పాపం నేను పట్టుకుంది ఏ బలహీనత నేను పట్టుకుని వెనక్కి నువ్వు ముందుకు వద్దాం అనుకున్న నేను లాగేసే పాపం ఏమిటి నేను వెనక్కి లాగే ఆ పాపం ఏమిటి ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలు ఈ మొదటి దినమే మన పాపములన్నీ ఏసు రక్తము చేత కడిగిపోవాలి ప్రైస్తలో శుద్ధీకరించబడి అందుకే యాభై ఒకటో కీర్తన మూడు నుంచి కొండు వచ్చినాలు అంటాడు ఈ సోపుతో నన్ను కడుగు హిమము కంటే తెల్లగా నున్నట్లు నన్ను కడుగు నన్ను బాగుగా కడుగు మళ్ళా ఎటువంటి పాపపు మచ్చ పాపపు స్ఫటికం పాపపు ఆనవాలు నాలో ఉండకుండా నన్ను కడుగు అంటున్నాడు హలిలోయ గమనించని బిడ్డ రిటా చూడండి మన ఉపవాస ప్రార్థనలో చాలా అంశాలతో వచ్చాం చాలా భారముతో వచ్చాం పౌరుషముతో వచ్చాం ఇది నిజంగా తెలియని వాళ్ళకి ఏమో కానీ ఈ రుచి తెలిసిన మనకి ఇది ఒక పోరాటం నిజంగా ఇది ఒక పోరాటం ఇది ఒక ఛాలెంజ్ నేనైతే దీన్ని చాలా ప్రతిష్ఠితంగా తీసుకున్న చాలా ఇంకా సీరియస్గా తీసుకున్న ఎందుకంటే నా ముందున్న సవాళ్ళు అలాంటివి సాధారణంగా నేను జయించలేనని నాకు అర్థమైంది దీన్ని ఉపవాసముతో నీ కొండను బద్దలగొట్టాలి బద్దలైపోతుంది కూడా ఎందుకంటే మన శక్తి వేరు దేవుని శక్తి దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు జకరియ గ్రంథంలో ఏమన్నాడు తెలుసా శక్తి చేత కా అందరు పాడారు శక్తి చేత కాదనేను బలమోతో నీది కాదనేను శక్తి చేత కాదనేను బలమోతో నీది కాదనేను నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతునని ఏ హోవ శైల నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతునని ఏ హోవ హలిలుయ నా నమ్మకమా మీ అందరి నమ్మకమేనా మనందరి నమ్మకం ఏమిటి మన ఎదుటున్న ఈ పోరాటాల్లో దేవుడు మన పక్షా నుండి మనకి విజయము ఇస్తాడు బిడ్లారా ఉపవాస ప్రార్థనల ద్వారా ఎన్నో విజయాలు మనం సాధించాం ఎన్నో విజయాలు సాధించాం ప్రైస్తలో ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా మనకి బోర్డు లేకపోతే ఇరవై ఒక్క దినాలు ఉపవాసం ఉండి నీళ్ళ మీద ఉపవాసం ఉండి తండ్రి తండ్రి అని పిలవగా నూట ఇరవై ఫీట్లోనే మూడున్నర ఇంచు వాటర్ 
అది రెండు వందలు లేదు రెండు వందల యాభై లేదు మన బోరు నూట ఇరవై ఫీట్లే ఆ మధ్యకాలంలో వర్షాలు పడకపోతే చాలా బోర్లు ఎండిపోయినాయి ఇప్పుడు వరకు అది ఏసి ఇంచుమించి పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది గ్యాప్ రావడం అంటూ తెలీదు విస్తారమైన నీళ్లు దాని వెనకాల డబ్బులు కాదు దాని వెనకాల ఏముందో తెలుసా ఇరవై ఒక్క దినాల ఉపవాస ప్రార్థన సమాధులు స్థలం లేదు శక్తి లేదు కొనడానికి శక్తి లేదు ఏం చేసాం మనం ఉపవాసం ఉపవాసం తండ్రి సమాధుల స్థలం కావాలి భగవంతుడైన దేవుడు మనకి సమాధుల స్థలం ఇచ్చాడు మందిరం సరిపోవటం లేదు ప్రభు ప్రభు అన్నాం ఆ తర్వాత పాత మందిరం ఇచ్చాడు అది నిండిపోతుంది ప్రభు ప్రభు అన్నాం పన్నశాలు ఇచ్చాడు ప్రభు ప్రభు అన్నాం ఇది ఇచ్చాడు అలీలుయ మా సంఘం విస్తరించబడాలన్నాం సంగారెడ్డి పరిచర్య ఇచ్చాడు అక్కడ ఒక స్థలం కావాలన్నాం అక్కడ స్థలం కూడా ఇచ్చాడు పరిచర్యలో ఎన్నో అద్భుతాలు మనం చూసాం కుటుంబంలో ఈరోజున ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని ఎత్తి చూపిస్తే మిరాకిల్స్ అమృత రక్షణ పొందాడు మందిరంలో కూర్చున్నాడు కారణం ఏంటో తెలుసా సునీత సిస్టర్ గారి యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన భర్త తాగుమోతుడు వ్యభిచారై అసలు ఉపవాస ప్రార్థనలకు వచ్చేవాడు కాదు బిడ్లారా గమనించండి మీ భర్తలు ఎవరైనా మందిరానికి దూరం అయిపోయి తాగుడి చేత వ్యభిచారం చేత లోకం చేత ఉండిపోయినట్లయితే ఈ భర్తలను చూడండి వారు ఉపవాస ప్రార్థనల చేత భర్తలు మార్చుకున్నారు ఎన్ని విజయాలు ఇదిగో విల్సన్ గారు అసలు మారేవారు కాదు కుర్చీలో కూర్చుని అట్లాగా రోజుకి ఐదు వందలు తాగేవారు ఆయన శోభా గారు ఉపవాస ప్రార్థన ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ టైం మేము ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు సెవెంటీన్ డేస్ అండ్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ చేసింది అమ్మా అవునా నువ్వు ఎన్ని డేస్ చేసావు కూడా నాకు తెలుసు అప్పుడు ఇంకా పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం గుర్తుంది నీకు గుర్తుందో లేదో తెలియదమ్మా నాకు గుర్తుంది సెవెంటీన్ డేస్ చేసావు తర్వాత విల్సన్ గారు బీపీ లో అయిపోయి కోమాలోకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది కానీ తల్లి చేసిన ఉపవాస ప్రార్థన మరణపు పడకల్లో నుంచి బయటికి లేపింది హలిలుయ మరణములో సహ విజయము నాదే మరణములో సహ విజయము జయమని నా విజయము గమనించిన బిడ్లారా ఎన్ని విజయాలు ఎన్ని విజయాలు ఎన్ని విజయాలు చెప్పుకుంటా పోతే ఎన్ని విజయాలు కుమారుడు లేడని యేసు మేరీ బాధపడ్డారు నలభై రోజుల ఉపవాస ప్రార్థన ఇద్దరు కుమార్తెల తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఇల్లు లేదు లక్ష్మి గారు షకీన రాణి గారు ఉపవాస ప్రార్థన చేత ఇల్లు సంపాదించుకున్నారు ప్రజలు భర్తలు మారలేదు మారేరు రోగములై ఉన్నారు ప్రార్థన చేశారు వారు రోగములు నయమయ్యాయి అల్లు చెప్దాం హలిలూయ బిడ్లారా ఇలాగా ఉపవాస ప్రార్థన వల్ల ఎన్నో విజయాలు ఉన్నాయి నువ్వు ఏదో సరదాగా వచ్చి సరదాగా పోతే నీ జీవితం అలా సరదాగా ఉంటా సీరియస్నెస్ ఉండాలి నేను నా దేవుడు మందిరంలో హృదయాన్ని నీళ్లు కుమ్మరించుకున్నట్లుగా కుమ్మరించుకోవాలి అన్న కుమ్మరించుకుంది అద్భుతం చూసింది శంకర్ కుమ్మరించుకున్నాడు అద్భుతం చూశాడు సో మనకు తెలుసు ఉపవాస ప్రార్థన అంటే ఏమిటో మనకు తెలుసు దీని దీని శక్తి ఏమిటో తెలుసు దీని విడుదల ఏమిటో తెలుసు దీని గొప్పతనం ఏంటో తెలుసు దానికి మనం దేన్ని కేర్ చేయం దేన్ని లెక్క చేయం ఉందామంటే ఉందామంతే ఫార్టీ డేస్ అంటే ఫార్టీ డేస్ అంతే ఇంత బలముగా చేస్తున్న ఈ ప్రక్రియలో మన ప్రార్థన దేవుడి సన్నిధికి చేరకుండా మన ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధికి చేరకుండా నిష్ఫలమయ్యే పరిస్థితి ఉందేమో అంటున్నా ఎలా నిష్ఫలమైపోతుంది అంటే మనకి దేవుడికి మధ్య మనము చేసిన తప్పులు పాపములు అడ్డుగోడలైతే దేవుడికి మన ప్రార్థన వెళ్ళదు ఇష్యా గ్రంథము యాభై తొమ్మిదవ అధ్య మొదటి నుంచి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇష్యా గ్రంథము యాభై తొమ్మిది నుంచి చదవ మొదటి నుంచి చదవండి యాభై తొమ్మిదో అధ్యాయం రక్షింప నేరకు ఉన్నట్లు యహోబ అస్తము ఏమండి మనం ప్రార్థన చేస్తే వినని దేవుడా తమ్ముడా సందీప్ వినని దేవుడా సహాయం చేయలేడా ఏముంది రక్షింప నేరకు ఉన్నట్లు యహోవాస్తము కురచ కాలేదు ఆయన నిన్ను కాపాడలేని దేవుడు కాదు శక్తిహీనుడు కాదు బలహీనుడు కాదు విన నేరకు విన్నట్లు ఆయన చెవులు నేను ఎంత ప్రార్థన చేసినా నా దేవుడు వినడబ్బా అని డిసైడ్ అయిపోద్దు అది తప్పు 
తండ్రీయాని నే పిలువగా తనయుడాయని తాన్ పలుకును ఏంటండి మనం ఏమనాలి తండ్రి అన్నాం దేవుడు ఏమంటాడు బిడ్డ వెంటనే మళ్ళీ అందులో ఏమి డిలే ఉండదు వెంటనే తండ్రి అనగా ఏంటి నా కొడుకా బిడ్డ ఏమైంది నేను ఎక్కడున్నా అనుకుంటున్నావా నీ పక్కనే ఉన్నాను వినేరకు ఉన్నట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డముగా ఉన్నవి మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం ప్రార్థన చేస్తున్నావు ప్రార్థన చేస్తున్నావు ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి నాకు అది కావాలి తండ్రి నా పరిస్థితి ఇది తండ్రి దర్శనాలు కావాలి తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ కావాలి మరి ప్రాముఖ్యంగా సంఘంలో ప్రతి బిడ్డ ఆత్మచేత నింపబడాలి ఆమె ఈ శరీర సంబంధమైన ఖచ్చితంగా వస్తే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ నలభై దినాల్లో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత సంఘం నింపబడాలి ప్రతి బిడ్డ ఆత్మ స్పర్శ దాకాలి నలభై రోజులు చివరి నీకు సాక్ష్యానికి టైం ఇస్తా నేను అప్పుడు నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పాలి ఈ నలభై దినాల్లో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడ్డా వరముల చేత నింపబడ్డా దర్శనముల చేత నింపబడ్డా దేవుని స్వరం విన్నాను నేను ఒకవేళ నీకు అటువంటి స్వరం వినబడకుండా ఆత్మ నిన్ను తాకకుండా ఆత్మ నిన్ను తాకినప్పుడు మందిరంలోనే ఆరాధనలోనే పాటల్లోనో ఉపదేశంలోనో ఏదో కరెంటు షాక్ కొట్టినట్లు ఒళ్ళంతా పులకరించేస్తుంది అదే నీకు సిగ్నల్ పరిశుద్ధాత్మ నీ పక్కనే ఉన్నాడని నువ్వు ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు పాటలు పడుతున్నప్పుడు ఏదో తెలియని ఒక రకమైన ఒళ్ళు జలకరింపు ఒక రకమైన శక్తి నిన్ను తాకున్నట్టు చల్లదనం చల్లదనం చల్లదానం నిన్ను ఆవరిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ నన్ను తాగుతుంది నన్ను స్పందిస్తుంది నాతో మాట్లాడడానికి నా దగ్గర వస్తుంది అనేటువంటి భావన అది అది నిజం అది హలులు చెప్దా హలిలుయ్య ఎంత నువ్వు ప్రార్థన చేసినా ఎంత నువ్వు మొరపెట్టినా ఏ స్వరం లేక ఏ దర్శనం లేక ఏ మాట లేక పరిశుద్ధాత్మ స్పర్శ లేకుండా ఓ రాయివలే ఎలా ఉన్నావో అలా ఉంటే కారణం ఏమిటో తెలుసా మీ దోషములు దావీదు వలె చేసిన దోషములు ఉన్నాయి చూసావా దేవునికి వాక్యానికి విరుద్ధంగా నువ్వు చేసిన దోషములు ఉన్నాయి చూసావా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటూ తిరిగిన దోషాలు ఉన్నాయి చూసావా ఏ ఏం కాదు ఏం కాదు అంటూ దోస్తానాలతో నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు ఉన్నాయి చూసావా వ్యతిరేకతలు ఉన్నాయి చూసావా తిరుగుబాట్లు ఉన్నాయి చూసావా రహస్య పాపాలు ఉన్నాయి చూసావా అబద్ధపు మాటలు ఉన్నాయి చూసావా కామపు చూపులు ఉన్నాయి చూసావా వ్యభిచార తలంపులు ఉన్నాయి చూసేవా ప్రార్థన లేమి చూసేవా ఈ భక్తిహీనత ఈ దోషములన్నీ పర్వతములు అయిపోయినాయి నా మాట్లాడుతూ మనల్ని గట్టిగా వెళ్ళు చెప్పండి ఏమైపోయినాయి పర్వతములు అయిపోయినాయి ఈ దోషములన్నీ పర్వతములు అయిపోయినాయి పెద్ద పర్వతం అయిపోయింది నీ దోషములు మీకును దేవునికి అడ్డముగా వచ్చును ఏం చేస్తున్నావు ఈ పాపం ఎక్కడ పోయింది నువ్వు చేసిన పాపం చెప్పండి నువ్వు చేసిన పాపం అటే పోయిందా ఆ ఊళ్ళోనే అయిపోయిందా ఏనండి మనం చేసిన పాపములు అక్టోబర్లో పోయిన అక్టోబర్లో పోయిన నవంబర్లో పోయిన డిసెంబర్లో పోయిన జనవరిలో పోయిన ఫిబ్రవరిలో పోయిన మార్చిలో మనం చేసిన పాపాలు మార్చిలోనే పోయినాయా ఏమైనా దేవుడికి నాకు మధ్య నడుచుకుంటా నడుచుకుంటూ వచ్చి అడ్డుగా నిలబడ్డా బిడ్డ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఏడబోలే ఎందుకు అడ్డుపడ్డావు అంటే దేవుడు నీకు కనబడకుండా నీకు దేవుడు కనబడ్డా మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రభువా ఉపవాసం ఉన్నాను ప్రభువా ఇప్పుడే వచ్చే ప్రభువా ఉపవాసం ఉన్నాను ప్రభువా ఉపవాసం ఉన్నావు ఇలా ఉపవాసం ఉన్నావు ఉపవాసం ఉన్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నావు కానీ ఈ పాపముల సంగతి ఎత్తవే సిల్లి సిల్లీగా జాలీ జాలీగా ఫ్రెండ్స్తో పాటు అక్కడ ఇక్కడ పెళ్ళిల్లో పేరంటాలో అక్కడిక్కడ చేసిన పాపములు ఊసెత్తవే అలా నువ్వు పాపములతో అటు ఉపవాసం ఉండి పాపములతోటే ప్రార్థన చేసుకుని పాపములతో నలభై దినాలు గడిపితే ఈ నలభై దినాల చివరికి నీకు ఏ దర్శనం ఉండదు ఏ కార్యం ఉండదు నువ్వు చివరికి ఏమంటావు నలభై దినాలు ఉన్నాను ఏం దేవుడో ఏమిటో ఏం కార్యము ఏమిటో ఏం ఉపవాసం ఏమిటో అని మళ్ళీ దేవుడి మీద నిందేస్తావు దేవునికి స్తోత్రం ఒక ఆయన ఇలాగే పాస్టర్ గారు వాక్యం చెప్తే అప్పుడప్పుడు కొత్త కొత్తగా అప్పుడప్పుడే కొత్త కొత్తగా ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు 
మందిరాడు వాక్యమైన తర్వాత అయ్యా పాపములు ఒప్పుకో పాపములు ఒప్పుకో అన్నాయా ఏ పాపములు ఒప్పుకోమంటారు అంటే బిడ్డ నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు ఉపవాస ప్రార్థన అయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి ఒక గోడకి మంచిగా వీపి పెట్టి మోకరించి తలపైకి ఎత్తి స్తోత్రం 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 తెలుసు కదా మనం అదే కదా చేసేది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చేసేది ఏమిటి అయిపోయింది అని బైబిల్ అక్కడ పడేసి ఒకటో రోజు ఎన్ని రోజు అమ్మయ్యా పెద్ద బండ పోయినట్టు అదే అది కాదు అది కాదు పక్కకి వెళ్ళి దేవా స్తోత్రం అని నువ్వు దేవుణ్ణి తండ్రి నేను పాపిని పాపిని అని అలాగ అను నీ పాపం లేటు దేవుడు గుర్తు చేస్తాడన్నాడట నీవేం చేసేవో ఏ పాపం చేసేవో దేవుడే నీ గుర్తు చేస్తాడన్నాడట అలాంటప్పుడు ఒక రోజున ఆ రాత్రి ప్రార్థన చేసుకుంటే ఒకటి గుర్తు వచ్చిందంట ఏమిటా పాపం అంటే ఇతడు కిరణా కొట్టుకు వెళ్ళాడట కిరణా కొట్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ముప్పై రూపాయలు సామానం తీసుకుంటే అతడు రివర్సు డెబ్బై రూ యాభై రూపాయలు ఇచ్చాడట ఎంత ఇచ్చాడు కిరణా కొట్టుడు మర్చిపోయి డెబ్బై రూపాయలు ఇచ్చాడంట అంటే ఏమనుకున్నాడు వంద ఇచ్చాడేమో ఈ అబ్బాయి అని యాభై ఎక్స్ట్రా గెలిపి డెబ్బై రూపాయలు ఇచ్చాడు ఇతనికి రావాల్సింది ఎంత ఇరవై ఐదు ఇతను ఏం చేశాడంటే దుర్మార్గుడు ఈ పాపం ఎందుకు యాభై ఉంటే ఉండి అందరు చేసేసుకున్నాడు ఏడా ఎప్పుడో మర్చిపోయాడు అది ఎప్పుడో మర్చిపోయాడు మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు గుర్తు చేస్తున్నాడట నువ్వు ఆ కిరణా కొట్లో యాభై రూపాయలు తీసుకుని ఇవ్వలేదు కదా పోయిచ్చే అన్నాడట రాసుకున్నాడు మొదటి పాపం ఏంటి కిరణా కొట్టు యాభై రూపాయలు మళ్ళా పాప కొత్తగా వచ్చారుగా చర్చ్కి కొత్తగా వచ్చిన చర్చికి పిల్లలు అన్నం వడ్డిస్తున్నారట ఎవరి వస్తువులు అన్నం వడ్డిస్తారు కదా అన్నం వడ్డిస్తున్నప్పుడు సాంబార్ అట్ట పోస్తున్నప్పుడు ఇతడు అన్నాడంటే ఒక ఎవరెస్ ఏయ్ ఇలారా అన్నమై ఇదే అన్నం ఏయ్ ఇలారా అదొద్దు ఇదేది అంటున్నాడట దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రేమ లేకపోవడమే ఆ పిల్లలు ఎవరు వాళ్ళ పనులు కాదు వాళ్ళు దేవుని పరిచారకులు తమ్ముడా ఇలా చెల్లెమ్మ ఇలా హలిలూయ అది చూపించాడట దేవునికి ఇంకొక రోజు టికెట్ తీసుకోకుండా ట్రైన్ ఎక్కాడట ఏడా టికెట్ తీసుకోకుండా ట్రైన్ ఎక్కాడట అది చూపించాడట ఇప్పుడు ఎలాండి మీ చిట్ట అంత వస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదే ఆయన ముఖదంలో నీ కన్నులు పెట్టి ఆయన ముఖ కాంతిలో నీ మనసు పెట్టి అందుకే అంటాడు కదా కీర్తనలు నీ ముఖ కాంతి నా మీద పడనిమ్ము ఆ ముఖ కాంతిలో నా నేనేంటో తెలుసుకోవాలి ఎన్ని బూతులు మాట్లాడేవో ఎన్ని గలీజ్ మాటలు మాట్లాడేవో ఎన్ని అబద్ధాలు మాట్లాడేవో అన్నీ బయటకు వస్తాయి ఇవన్నీ ఏం చేయాలి తెలుసా బాగా గమనించండి ముప్పై రెండో కీర్తన వచ్చేయండి మనం ముప్పై రెండో కీర్తనలో మూడో వచ్చి నుంచి చదవండి నేను మౌనునై ఉండగా దినమంతయు నేను చేసిన ఆర్తధ్వని వలన గమనించండి పాపము పాపం అంటే ఏమిటో కూడా మీకు తెలుసు ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపము తర్వాత అంటాడు సకల దుర్నీతియే పాపము యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదహారు వచనలు అంటాడు సకల దుర్నీతియే పాపం 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 ఈ పాపం వల్ల ఇతనికి ఏమైందంట మౌని అయిపోయాను నా ఎముకలు క్షీణించి నా దివారాత్రములు నీ చెయ్యి నా మీద బరువుగా ఉండే మూడు విషయాలు చెప్పాడు ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో పాపం ఉందో అప్పుడు వెంటనే మనము దేవుడిని సన్నిధిలో మాట్లాడడానికి అర్హులము కాము మా పాపము చేసిన వాడు ఇంకేం మాట్లాడలేడు మాట్లాడడానికి మాట రాదు ప్రార్థన రాదు ఆ తర్వాత అంటాడు నా ఎముకలు క్షీణించిపోయినాయి ఆరోగ్యము చెడిపోయింది నాకు ఆరోగ్యము లేదు ఆ తర్వాత అంటాడు నీ చెయ్యి నా మీద బరువుగా ఉండదు నేను పాపం చేయడం వల్ల ఆ చెయ్యే నన్ను ఆదుకోవాలి యజ్రా యజ్రా గ్రంథంలో అంటాడు యహోవాస్తం నాకు తోడుగా ఉండి అంటాడు యహోవాస్తం నాకు తోడుగా ఉండి 
నా శత్రువుడి చేతిలో ఉండి నన్ను తప్పిస్తుంది యహోవాస్తం నాకు తోడుగా ఉండి నన్ను బలపరుస్తుంది యహోవాస్తం నాకు తోడుగా ఉండి నాకు మేలు చేస్తుంది ఇలా చాలా విషయాలు చెప్తాడు మనల్ని బలపరిచేది ఏమిటి దేవుని అస్తం ఇప్పుడు మన మీద బరువుగా ఉన్నది ఏమిటి అదే అస్తం ఏ హస్తం అయితే మనం బలపరచాలో ఏ హస్తం అయితే మనకు తోడుగా ఉండాలో ఏ హస్తం అయితే కీడి నుండి తప్పించాలో ఆ దేవుని హస్తం నాకు విరోధం అయిపోయిందా కారణం ఏమిటి పాపం కారణం ఏమిటి పాపం అల్లీ లూయా ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తున్నావో దేవుని బిడ్డారా నీ పాపము దేవుడు క్షమించాడు అన్న భరోసా హృదయములో వచ్చేంత వరకు ప్రార్థన చేయండి దేవా తప్పును క్షమించండి అయిపోయింది అది కాదు ఒప్పుకోవడం అంటే దేవుని సమాధానం నీ హృదయంలోకి రావాలి నిన్ను ఆయన క్షమించాడు అనేటువంటి సమాధానం నీ హృదయంలో కలుగుతుంది అలా కలిగినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు క్షమించబడ్డావు అనడానికి గుర్తు అంతవరకు నువ్వు ప్రాధాయపడాలి దేవా 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 నన్ను కడగవా ఇదే ప్రార్థన చేయండి దేవా ఈ సోపుతో కడగవా నా కన్నులు కడగవా నా పెదవులు కడగవా నా హృదయము నూతన హృదయం ఇలా అడుగు నూతన హృదయం నాకు ఇవ్వవా నా పాపములన్నీ పోవాలేసేయా నా పాపములన్నీ అడ్డుగోడగా ఉన్న పాపములన్నీ నీ దేవునికి మీకు మధ్య ఎలా ఉన్నాయంటే అడ్డున్నాయి మీ పాపములు మీ దేవునికి మీకు మరుగు చేస్తున్నాయి స్తోత్రం చెప్దాం హరుడు చెప్పాలి హలిలోయ తల్లి తల్లి వింటున్నావా ఒకవేళ నువ్వు పాపముతో కంటిన్యూ అయితే ఆ పాపం వల్ల చాలా నష్టాలే ఉన్నాయి దావీదు పాపం వలన అవమానం పొందాడు ఏం పొందాడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా దావీదును అవమానంగానే చూశారు ఉజ్జియ దేవునికి వ్యతిరేకంగా దైవజనులకు వ్యతిరేకంగా బలిపీఠం ఎక్కాడు ఉజ్జియాకి యాజకులు చెప్తున్నారు విజయా నువ్వు ఈ పని చేయదగినది కాదు ఇది యాజకులు మాత్రమే చేసే పని నువ్వు ఇక్కడికి రాకూడదు ఇక్కడ ఎక్కకూడదు అన్న యాజకులను తోసివేసి యాజకులు చేసే పని చేశాడు వెంటనే కుష్ట రోగం వచ్చింది పాపం వలన రోగాలు వస్తాయి పాపం వల్ల ఏవస్తాయి రోగాలు వస్తాయి బిట్లారా కయ్యిని పాపం చేశాడు కయ్యిని చేసిన పాపాన్ని బట్టి శాపం వచ్చింది దేశ దిమ్మరే తిరుగుతున్నాడు పాపం వల్ల రోగాలు వస్తాయి పాపం వల్ల అవమానం కలుగుతుంది పాపం వలన శాపం వస్తుంది లాస్ట్కి ఒక మాట చెప్తున్నాను ఇలా వినండి పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణం అలే లూయా సో ఇన్ని భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు దావేదికి బాగా తెలుసు నా జీవితంలో ఉండకూడదనేది ఏమిటంటే పాపమే సో ఈ పాపాన్ని నేను చేయాలి ఐదో వచ్చిన చదవండి నా దోషము కప్పుకొనుక నీ ఎదుట నా పాపము ఒప్పుకుంటుని యహోవా సన్నిధి నిన్న అతిక్రమములు ఒప్పుకొందు ననుకుంటుని అంతే హలోయా ఏమంటున్నాడు నా దోషమును చాలామంది తప్పు చేస్తారు ఆ తప్పును తప్పు అని ఒప్పుకోరు అయ్య అదేం కాదు అదేం తప్పు కాదు అదేం కరెక్ట్ అంతే నా దృష్టిలో నేను కరెక్ట్ నా దృష్టికి నేను చేసింది కరెక్ట్ అంతే ఐఎమ్ రైట్ ఏన్నైనా చెప్పు నేను చేసింది మాత్రము రైటే ప్రపంచంలో నీ మొదటి శత్రువు నీ మనసే తప్పు ఒప్పులు నిర్ణయించింది నీ మనసు కాదు బైబుల్ హలిలు యా బైబుల్ బైబుల్ మాత్రమే తప్పు ఒప్పులు నిర్ణయించేది బైబుల్ తోటే అద్దం దగ్గరికి వెళితే నీ ముఖం కనబడుతుంది బైబుల్ దగ్గరికి వెళితే నీ బ్రతుకు కనబడుతుంది చప్పుడు కూడా స్తోత్రం చెప్తాం అద్దం దగ్గరికి వెళితే నీ ముఖం ఎలా ఉందో కనపడుతుంది వాక్యం దగ్గరికి వస్తే నీ బ్రతుకు ఎలా ఉందో కనపడుతుంది నీ బ్రతుకు మంచిగా ఉంచుకోక నీ జీవితం సరిగ్గా సరి చేసుకోనక ఉపవాస ప్రార్థన తండ్రి తండ్రి నువ్వు చేతులు ఎత్తడం వల్ల ఉపయోగం లేదు యోబు గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో యోబు చెప్తున్నాడు నా బిడ్డ నీ చేతులు గడుక్కో నీ గుడారం వర్ధిల్లాలంటే దేవుని వెలుగు నీ మీద పడాలంటే తమ్ముడా నీ చేతులు గడుక్కోవయ్యా నా దోషము నేను కప్పుకొనక కప్పుకుంటుండే ఏ నేనేం చేయలేదు ఏ ఆ మనుషుడితో ఉన్నది నువ్వేనా ఏ చిన్నదానా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేనక్కడ ఆయన అక్కడ ఆయన ఎవరు నాకు తెలీదు రెండోసారి మళ్ళా చెప్పు ఆ మనుషుడితో ఉన్నది నువ్వేనా ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అమ్మా 
ఆయన ఎవరున్నారు నీ స్వరము నిన్ను కూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది ఆ మనుషునితో ఉన్నది హే పో 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 చాలామంది తప్పుని నిజాన్ని ఒప్పుకోవడానికి కప్పేసుకుంటారు ఒప్పుకోరు హే హే బలేవాడు బలెటోడు హే బలెటో లేదు లోపల భయం ఉంటుంది కానీ బయటికి సిగ్గు బహిరంగంగా దేవుడు మందిరంలో మోకరించి తండ్రి నేను సిగరెట్లు కాలుస్తున్నాను తండ్రి నేను ఇలా చేస్తున్నా తండ్రి నేను ఇలా చేస్తున్నా తండ్రి నేను ఎలా చేస్తున్నా సిగ్గు పడకుండా ఒప్పుకో కప్పుకోకో తావీది లాంటి మహారాజు ఏమంటున్నాడు అంటే నా పాపమును నా దోషమును కప్పు కొనక ఏం చేయక నేను కప్పుకోను నా దోషమును కప్పు కొనక నీ ఎదుట నా పాపము ఒప్పుకుంటుని నా అతిక్రమములు నీ సన్నిధిని ఒప్పుకుందును నువ్వు మనుషుల దగ్గర నా దగ్గర ఒప్పుకోక్కర్లేదు నీ పాపములన్నీ అయ్యారండి పాస్టర్ గారు అండి నా దగ్గర అక్కర్లేదు నీకంటే పెద్ద పాపని నేను అందరూ పాపులమే మన అందరూ కలిపి ఒప్పుకోవాల్సింది వేసే దగ్గర ప్రైస్తలో తండ్రి నేను పాపిని తండ్రి నా తప్పులిగో తండ్రి ఇక్కడ పడిపోయాను తండ్రి ఈ మాటలో పడిపోయాను ఈ చూపులో పడిపోయాను ఈ విషయంలో పడిపోయాను ప్రభా నేను పడిపోయాను తిరిగి నన్ను లేపు నా పాపములను ఒప్పుకుంది అని అనుకుంటే యేసు ప్రభ అంటున్నాడు నువ్వు నా పాప దోషమును పరిహరించున్నావు కావున ఆరోచన నీ దర్శన కాల మందు భక్తి గల వారందరూ నిన్ను ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందంట దావిదికి దర్శనం చెప్ నేను దర్శనమును పొందాను ఆయన నన్ను దర్శించాడు నాకు దర్శనం వచ్చింది దేవుడు నా మొర్ర విన్నాడు దేవుడు నా ప్రార్థన విన్నాడు దేవుడు నా నాకు హృదయంలో సమాధానం ఇచ్చాడు ఇటువంటి సాక్ష్యం నీలో ఉండాలి ఇంకా ఏం లేకుండా నువ్వు ఏదో వెళ్ళిపోయి ఏమో వచ్చి వెళ్ళిపోయి వచ్చావు అంటే ఏదో అడ్డుకోవడం ఉంది దాన్ని చూసుకో ముందు దేవుడికి నీకు మధ్య అడ్డుకోవడం ఉంది దాన్ని కూల్చు దేవుడి మాటలు దీవించును గాక 